हेलो स्टूडेंट टूडे टॉपिक एनजाइम कैटालिसिस तो सब प्रथम मध्य जानते हैं एनजाइम ह्वाट इज एनजाइम्स एनजाइम्स की एनजाइम्स तो चैप्टर नाइट्रोजेनस ऑर्गेनिक कंपाउंड हुई चार प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स मैंने नाइट्रोजेनस ऑर्गेनिक कंपाउंड जेटा की ना विभिन्न जीवी तो कोष थे के तोड़ी है ठीक है चे ये बोलूं इरा की कोडे इरा जीव देहर विभिन्न राशनिक बिक्रिया के तौरान नितो कोडे जीव देह जे विभिन्न बायोकेमिकल रिएक्शन गुलो है शेष मुस्त बायोकेमिकल रिएक्शन बिक्रिया के तौरान नितो कोडे एंजाइम ताज़ो नहीं देखे अवार अनेक समय बायोकेमिकल कैटालिस्ट तो बोला है बा बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल कैटालिस्ट ठीक है सर तो अमर जो भी एक्चुअली इधर सॉन्गटा जानते चाहे तो तले ठीक ही रकम दारा भी जो जीवितो कोष थे के उत्पन्नो प्रोटीन जातियों कोलेट्रो की तीर जोटील जो भी जोगो जा कि ना क्यों है ना जीव कोषे जो विभिन्न जो भी बुराशने बिक्रिया है शेष मोस्ट बिक्रिया गुलो के तौरन नहीं तो करे किंतु बिक्रिया जैसे निजे रॉपर बच्चा के ठीक कर लिया जब वो जेटा प्रोपर्टी शेटा होते एंजाइम ठीक है सर हम ये रा प्राणी या रूप भी देहर विभिन्न जो भी बुराशने बिक्रिया ठीक है सर तो निश्चित बुश वाला जो कहना है इंजाइम के बायोलॉजिकल कैटालिस्ट बोला है एवं इरा की है इरा देखो इरा एक्चुअली एक प्रोटीन मॉलिक्यूल एवं इधर मॉलिक्यूलर मास ओनिक बेशी एवं इरा की करे जोलेश हाथे गुलेगी एक टक कोलाइडल सॉल्यूशन तोड़ी करे एक कोलाइडल सॉल्यूशन टक कीजिए निश्चित कोलाइडल सॉल्यूशन तीन रोको में ढाई एक तो जो ट्रू सॉल्यूशन एक तो सास्पेंशन एक तो कोलाइडल सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन होते हैं एक तो होमोजेनियस मिक्सचर है एस फॉर एग्जांपल जो दे हम लोग दी जॉल एवं जो चीनी इधर जो मिक्सचर टा इधर मिक्सचर टा एक तो एक्चुअली एक तो होमोजेनियस मिक्सचर एवं इधर के � अपना जेखान थे कि एक चामुष जोल्टा तुली चीनी मिश्रों तक इन्दु समस्त तंग से समान पावे कुथाओ कम कुथाओ बेशी ऐसा कम किन्तु हो बे ना ये गुलो के बाला है ट्रू सॉल्यूशन किन्तु जो दी अमरा एग्लास जोले एक चामुष माटी गुले दी ताहरे किन्तु किचु कुन पढ़े देख बोझे माटी गुलो जोले नीचे थीचे ठीक है सर एवं ए ही दुई जो मध्यबोध्य अवस्था ए ही दुई एर मध्यबोध्य अवस्था जो द्रोबुन ताकि वाला जो कोलाइडल सॉल्यूशन इटा नहीं हमारा नेक्स्ट क्लास आरो बीसाइड आलोचना कर बो ठीक है सर तो एंजाइम जिधर बोल लाम जो एंजाइम तो होते हैं एक्चुअली एक रोको मेर बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल उदाहरण तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जे केन सुगर केन सुगर रे हाइड्रोलिसिस को ले आम्रा की कोड़ी देखो अनेक शुमें आम्रा मिस्टी तो खाए चीनी शोभाई खाए सुक्रोज जेटा बोला है सुक्रोज बोला है वो टके उन जेटा तके आम्रा अनेक शुमें आमने शोक नहीं पाए एनर्जी ये टक चुले की ग्लूकोज एवं फ्रूक्टोजे पूर्ण � फॉर्मूला टाइप की, शॉंकी टाइप की, ठीक है सर। ये बार देखो, ये जे केन्सुगर थे के, हमारा ग्लूकोज बांग फ्रूक्टोस तो इकोट सी, शेरा क्षेत्रे जे एंजाइम टी यूज़ करा होती है, शेरा नाम होती है इन्वार्टेस। किंतु ग्लूकोज थे के जोखन हमारा इथाइल अल्कोहल तो इकोर बो। 
ইথাইল অ্যালকোহল সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা জাইমেজ নামক একটা এনজাইম ইউজ করব তো এই ক্ষেত্রে দেখো এক একটা এনজাইম এক একটা রিয়াকশনের ক্ষেত্রে কিন্তু স্পেসিফিক যেমন কেন সুগার থেকে গ্লুকোজ তৈরি করতে গেলে ইনভার্টিস ইউজ করব গ্লুকোজ থেকে কিন্তু ইথাইল অ্যালকোহলের জন্য এই ইনভার্টিস কিন্তু উপযুক্ত নয় তো এটা মনে রাখতে হবে যে এনজাইম আর স্পেসিফিক ইন নেচার এটা এক একটা রিয়াকশনের জন্য এক একটা এনজাইম কাজ করে তারপরে দেখো যখন আমরা অ্যামোনিয়ার হাইড্রোলিসিস করে অ্যামোনিয়াটাকে অ্যামোনিয়ান সরি ইউরিয়া ইউরিয়ার হাইড্রোলিসিস করে অ্যামোনিয়া এবং কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি করি সেক্ষেত্রে কি হয় সেক্ষেত্রে দেখো আমরা ইউরিয়েজ নামক একটা এনজাইম ইউজ করি যে ইউরিয়েজটা অ্যামোনিয়াকে ইউরিয়াকে ভেঙে অ্যামোনিয়া এবং কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি করে এবং এক্ষেত্রে কিন্তু ইউরিয়েজটাকেই একমাত্র ইউজ করব জাইমেজ কিন্তু এই ক্ষেত্রে কাজ করবে না এবং একদের একটা প্রপার্টি দেখো যে আমি যে তিনটে এনজাইমের নাম বললাম প্রত্যেকের সাথে কিন্তু এ এ সি প্রত্যেকের শেষে এ সি এইটা যুক্ত করা আছে তো প্রত্যেকটা এনজাইমের প্রপার নেমের শেষে এ এ সি কিন্তু যুক্ত থাকে আরও কিছু এনজাইম আছে দেখো নিচে আমি দিয়েছি যাদের নাম যেমন টায়ালিন ঠিক আছে টায়ালিন পেপসিন ট্রিপসিন এগুলো কি হয় এগুলো হচ্ছে কমন নেম ঠিক আছে এরাও কিন্তু এক ধরনের এনজাইম কিন্তু এদের নামের সাথে ই এ এ সি এইটা যুক্ত নেই কারণ এরা হচ্ছে কমন নেম তারপর আমরা দেখব যে কিছু প্রপার্টি দেখবো এনজাইমের এনজাইমের প্রপার্টি দেখো যে এনজাইম প্রথমে এক নম্বর হচ্ছে এফিসিয়েন্সি এফিসিয়েন্সিটা কি যে এনজাইমরা কিন্তু খুবই সক্রিয় হয় হাইলি এফিসিয়েন্ট ক্যাটালিস্ট এনজাইম যেগুলো আছে সেই এনজাইমগুলো হাইলি এফিসিয়েন্ট ক্যাটালিস্ট দে ইনক্রিজ দ্য রেট অফ রিয়াকশন বাই টেন টু দেওয়ার মাইন টেন টু দেওয়ার সিক্স টু টেন টু টুয়েলভ টাইমস কোনো একটা রিয়াকশন রেটকে টেন টু দেওয়ার সিক্স থেকে টেন টু টুয়েলভ টাইমস বাড়িয়ে দেয় মানে দেখা যাচ্ছে যেটা কিনা আলোর বেগের থেকে অনেক বেশি গুণ বাড়িয়ে দেয় কোন একটা রিয়াকশনের রেটকে তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে এনজাইম কত স্পিডে রিয়াকশনের রেটটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে আমরা একটা উদাহরণ হিসেবে এখানে দিয়েছি দেখো যদি আমাদের শরীরের মধ্যে এনজাইম না থাকতো তাহলে আমরা যে মিলটা খাই সেটা ডাইজেস্ট হতে কিন্তু তিরিশ থেকে পঞ্চাশ বছর লেগে যেত তাই নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো যে একটা এনজাইমের এর ফলে আমাদের দেহে শরীরে খাবার ডাইজেস্ট হতে কত কম সময় লাগে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে সিলেকটিভিটি আর স্পেসিফিক স্পেসিফিসিটি যেটা এক্ষুনি বললাম যে এক একটা এনজাইম এক একটা কেমিক্যাল রিয়াকশনের জন্য ইউজ করা হয় যেমন ইউরেসটা হচ্ছে ইউরিয়া থেকে অ্যামোনিয়ার কার্বন ডাই অক্সাইডের তৈরি করতে ইউরিয়ে ইউরিয়াস ইউজ করা হয় কিন্তু ওই ইউরিয়াস কিন্তু এনমিথাইল ইউরিয়ার ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় না যদিও দুটোই মোরালে সিমিলার দেখো অপটিমাম টেম্পারেচার অ্যান্ড পিচ অপটিমাম টেম্পারেচার পিচ মানে দেখো মানে এদের একটা সর্বোচ্চ অনুকূল উষ্ণতা এবং সর্বোচ্চ অনুকূল পিচ থাকে যেটাকে অপটিমাম টেম্পারেচার অ্যান্ড অপটিমাম পিচ বলে যে উষ্ণতায় কি না ওই যে এনজাইম অনুঘটিত বিক্রিয়ার বেগটা সর্বোচ্চ হয় ঠিক আছে যে উষ্ণতায় অনুঘটিত বিক্রিয়ার বেগ সর্বোচ্চ হয় তাকে বলা হয় অপটিমাম টেম্পারেচার যেটা কিনা এখানে বলা হচ্ছে থার্টি সেভেন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড সাঁত্রিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বলা হয়েছে এর থেকে বেশি বা কম টেম্পারেচার হলে অনুঘটিত বিক্রিয়ার বেগটা কিন্তু হ্রাস পাবে ঠিক আছে আর দেখো কেন কেন এমন হয় কারণ আমরা কি জানি অ্যাকচুয়ালি এনজাইমটা কি এনজাইমটা হচ্ছে হচ্ছে একটা প্রোটিন প্রোটিনটা কি হয় দেখো প্রোটিন মলিকিউল সে প্রোটিন মলিকিউলসটা কি হয় টেম্পারেচার দিলে তাদের শেপের চেঞ্জ হয় তাদের আকৃতিগত পরিবর্তন ঘটে আর আকৃতিগত পরিবর্তন যদি ঘটে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে তাদের বিভিন্ন রিয়াকশান মেকানিজমও বদলে যাবে যার ফলে কিনা তাদের রিয়াকশানের রেটটা অনেক বদলে যাবে সেই জন্য ওরা একটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচারে কিন্তু কাজ ভালো করে এবং ঠিক সেম পেজের উপরেও ডিপেন্ড করে 
প্রোটিন মলিকুলসগুলো এবং এদের অপটিমাম পেস্ট হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ফোর যেটা কি না কমনলি বেসিক এবং এই সেভেন পয়েন্ট ফোরে কিন্তু এরা প্রপারলি এবং মোর এফিসিয়েন্টলি কাজ করে ব্র্যাকেটের মধ্যে একটা রেঞ্জ আমি দিয়ে দিয়েছি যে এই রেঞ্জের মধ্যে ওরা কাজ করে কিন্তু এই যে পার্টিকুলার যে ভ্যালুটা দিয়েছি এই পার্টিকুলার ভ্যালুতে এরা সব থেকে ভালো এবং খুব ভালোভাবে কাজ করে তো দেখো দিচ্ছি স্মল কোয়ান্টিটি এ স্মল কোয়ান্টিটিটা কি জিনিস যে বলছে যে যদি কোনো একটা এনজাইম খুব অল্প পরিমাণেও নেওয়া হয় তাহলেও কিন্তু সেই খুব অল্প পরিমাণ এনজাইম অনেক বেশি পরিমাণ সাবসেটের সাথে রিয়াকশান করে প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারে ঠিক আছে খুব অল্প পরিমাণ এনজাইম অনেকগুলো সাবসের সাথে রিয়াকশান করতে পারে এবং প্রোডাক্ট তৈরি করে তারপর দেখো যে অ্যাক্টিভেশন অফ এনজাইম অ্যাক্টিভেশন অফ এনজাইমে যেটা মেন পয়েন্ট সেটা হচ্ছে কো এনজাইম কো এনজাইমটা কী জিনিস না কো এনজাইম হচ্ছে যে যে সমস্ত বা যারা এনজাইমের অ্যাক্টিভিটিটাকে বাড়িয়ে দেয় তাদেরকে কো এনজাইম বলে যেমন বিভিন্ন মেটাল আয়ন এনএ প্লাস কোবাল টু প্লাস কপার টু প্লাস আয়ন যেগুলো আছে তারা কিন্তু কো এনজাইম হিসেবে কাজ করে ছ নম্বর পয়েন্ট দেখো এনজাইম ইনহিবিটর এনজাইম ইনহিবিটর করা যারা কি না এনজাইম মানে এনজাইমের কার্যকরীটাকে কমিয়ে দেয় তাদেরকে বলা হয় এনজাইম ইনহিবিটর বিভিন্ন ভারী ধাতু ধাতব মেটাল যেমন হচ্ছে এ জি টু প্লাস এ জি টু প্লাস এই ভারী ধাতুগুলোই কিন্তু এনজাইম ইনহিবিটর হিসেবে কাজ করে এগুলো গেল বিভিন্ন এনজাইমের হচ্ছে তোমার বৈশিষ্ট্য এরপর যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে মেকানিজম অফ এনজাইম ক্যাটালিসিস তো তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটা হচ্ছে লক অ্যান্ড কি মডেল লক অ্যান্ড কি মডেল হচ্ছে তোমরা সবাই নিশ্চয়ই ক্লাস ইলেভেনের বায়োলজিতে পড়েছ সবাই তো অ্যাকচুয়ালি আমি যে এনজাইম কাটালিসিসটা পড়াচ্ছি সেটা বেশিরভাগই তোমার ক্লাস ইলেভেনেরই পার্ট বায়োলজির পার্ট বিশেষ করে বায়োলজির তো তোমরা নিশ্চয়ই এটা অনেক ইজিলি মনে হবে সবার কাছে তো লক অ্যান্ড কি লক অ্যান্ড কি মডেল যেটা আছে সেটা আমি তবু আর একবার বলে দিচ্ছি তোমাদের সুবিধার জন্য যে দেখো এখানে একটা সাবস্ট্রেট এবং একটা এনজাইম থাকে যাদের শেপটা একে অপরের এলিমেন্টারি শেপ হয় ঠিক আছে কমপ্লিমেন্টারি সরি কমপ্লিমেন্টারি মানে একে অপরের পরিপূরক আকার এবং এই পরিপূরক আকারের জন্যই কিন্তু একে অপরকে বাইন্ড করতে পারে একে অপরের সাথে বাইন্ড করতে পারে এবং বাইন্ড করে একটা এনজাইম সাবস্টেট কমপ্লেক্স তৈরি করে যেটা কিনা একটা ট্রানজিশন স্টেটে ধরা হয় এবং তারপর সেটা কিন্তু এনজাইমটা আবার পুনরায় ফিরে আসে এবং প্রোডাক্ট উৎপন্ন করে ঠিক এটাকে এক একটা এনজাইমকে এক একটা সাবস্টেটের জন্যই তৈরি হয়েছে ঠিক আছে মানে ঠিক যেমন একটা চাবি দিয়ে একটা তালায় খোলা যায় একটা চাবি দিয়ে যেমন সমস্ত তালা খোলা যায় না ঠিক তেমনি কোনো একটা পার্টিকুলার এনজাইম কিন্তু কোনো একটা পার্টিকুলার সাবস্ট্রেটের সাথে বাইন্ডিং করতে পারে ঠিক আছে তো সেই জন্য এটাকে লক অ্যান্ড কি মডেল বলা হয়েছে ওরা দুজন একে অপরের সাথে বাইন্ডিং করে প্রথমে একটা কমপ্লেক্স তৈরি করে সেই কমপ্লেক্স থেকে এনজাইম আলাদা হয়ে যায় হয়ে গিয়ে আবার প্রোডাক্ট তৈরি করে সেই এনজাইমের যে অ্যাক্টিভ সেন্টারগুলো আছে বা অ্যাক্টিভ সাইড যেগুলো আছে সেখানে আবার নতুন সাবস্ট্রেটে সে বাইন্ডিং করে আবার প্রোডাক্ট তৈরি করে এভাবে কিন্তু এটা চলতে থাকে এটাকে বলা হয় লক অ্যান্ড কি মডেল দেখো এই মডেলটার কিছু ড্রব্যাক থাকার জন্য আর একটা মডেল ছিল যেটা কিনা তোমাদের কেমিস্ট্রি সিলেবাসে নেই ইন্ডিউস ফিট মডেল তো এখানে আলোচনা করা হচ্ছে না তোমরা নিশ্চয়ই এটা বায়োলজিতে পড়বে আরও ভালো করে তো আরও একটা বিষয় বলা ছিল যেটা যে এখানে যে অ্যাক্টিভ সাইডগুলো আছে তোমার এনজাইমের এই অ্যাক্টিভ সাইডে যে সমস্ত গ্রুপগুলো থাকে যেমন এন গ্রুপ সিও টু গ্রুপ এস ইস ওইস গ্রুপ এরা কি করে এরাই কিন্তু তোমার সাবস্ট্রেটের সাথে এনজাইমের বাইন্ডিং করতে একটা দুর্বল বন্ধনে অংশগ্রহণ করতে সাহায্য করে এবং সেই দুর্বল বন্ধনটা ভেঙে গিয়ে তারপর তারা আবার নতুন প্রোডাক্ট তৈরি করে এবং এনজাইমটাকে ফিরিয়ে দেয় ঠিক আছে ব্যাস আজ এই পর্যন্ত থাকলো সবাই ভালো থেকো নেক্সট ক্লাসে আবার দেখা হবে